വെൽക്കം ടു പെർഫെക്റ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ഫില്ലിനെ കുറിച്ചും കണ്ടൻറ്റ് അവയർ മൂ ടൂളിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും അത് കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പോയി കാണുക നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഏതെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ബാനറൊക്കെ ആക്കാനോ നമ്മൾ ആ സൈസിലേക്ക് ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കവറിലേക്കാണ് നമുക്കിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതാണ് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് പിക്സൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പിക്സൽ അതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കവറിൻ്റെ സൈസ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്രോപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് മുഴുവനായിട്ടും വേണം കട്ടാവാതെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്കിങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് വേണം കട്ടാവണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടം വരെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം വരെ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റർ അടിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും സ്പേസ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സെൻ്ററായിട്ട് വെക്കാം സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞു തരാം കൺട്രോൾ എ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ സെലക്റ്റ് ആവും അതിനുശേഷം മൂ ടൂൾ എടുത്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെയർ അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഇത് റൈ സെൻറ്റർ ഇത് റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്കിത് സെൻറ്ററായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിൽക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അത് സെൻറ്ററായിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ സെൻറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും സെൻറ്ററാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ച് ഡി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഏരിയയും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ലെൻസും കണ്ണടയൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്ട്രെച്ച് ആയി പോകും അതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അതാണ് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ സ്കെയിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളുടെ ഷിഫ്റ്റും ഓൾട്ടും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാം ഹലോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഏരിയ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലെൻസും കണ്ണടയൊന്നും സ്ട്രെച്ച് ആവാതെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് അവയർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് കവറൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആ സൈസിൽ തന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അടിക്കുക മൂട്ടുള്ളെടുക്കുക സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇതാണ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചിഹ്നം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിലേക്കായി കൺട്രോൾ ഡി അടിച്ചിട്ട് ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് അവർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വലിച്ചു നീട്ടി നോക്കാം വാവ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാമറ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സൈഡാണത് കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് അധികം സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും ക്യാമറ ഒരു സെൻട്രൽ പൊസിഷനായിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അണ്ടു പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ ക്യാമറ നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്ക് യൂ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് അവയർ സ്കെയിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൈഡ് ക്ലിയർ ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് അവർ സ്കെയിൽ എടുത്ത് വലിച്ചു നീട്ടി കൊടുക്കുക വാ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഫില്ലായി കിട്ടി മറ്റൊരു എക്സ
ഇപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എൻ്റർ അടിക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ കണ്ടൻറ് അവയർ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുന്നു എവിടെ വെച്ചാണോ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നത് അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കണ്ടൻറ് അവർ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നു വലിച്ച് നീട്ടുന്നു അധികം സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നില്ല സബ്ജക്റ്റ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈസി ആയിട്ട് അത് ഫില്ലായി കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററുകളൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ സാധിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാനോ പോസ്റ്ററൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്ത തവണ ഈ കണ്ടൻ അവയർ സ്കെയിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിടുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയ